plusieurs années de travail collaboratif, mais aussi plusieurs années d'émotion. C'est une sorte de clap de fin. Avec la fin du centenaire de la Grande Guerre, les archives départementales ont célébré une nouvelle fois l'histoire à travers leur projet collaboratif débuté en 2013. Une édition qui clôt un peu ce cycle de commémoration, une édition dont la programmation a été menée conjointement avec l'ensemble des bénévoles, une édition que l'on voulait avant tout festive et qui soit une sorte d'hommage aux contributeurs, notamment au travers de cette exposition photo de portraits. Ils sont très actifs dans l'ensemble des projets que l'on mène et sans eux on ne pourrait pas arriver à ces résultats. Les bénévoles et le public ont voyagé jusqu'en 1914 en se glissant dans la peau de poilu du recrutement à l'envoi de courriers sur le front. Il y avait une grosse responsabilité parce que ces, ces cartes représentaient, enfin cette correspondance représentait évidemment beaucoup. Et puis euh, il fallait aussi bien entendu dans l'autre sens que les, les, la correspondance écrite par les familles puisse parvenir euh, jusqu'aux premières lignes. Une journée aussi marquée par des remises de prix. Les passionnés pouvaient partir en équipe à la recherche de gueules d'ange dans un serious game. Il y a huit, huit étapes pour pouvoir... Euh, euh, trouver finalement qui est Goldange. On est à la recherche euh, d'un personnage qui a fait euh, des croquis et donc on essaie de retrouver euh, le nom de ce Goldange. Je suis une, euh, une adepte des archives départementales, donc déjà moi je les, je les connais déjà depuis très longtemps. Euh, donc c'était une évidence de faire en fait ce, ce jeu. Depuis 2013, plus de 7000 personnes ont été touchées par l'ensemble des projets menés par les archives départementales.